గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ విల్లా ప్లాట్ నాగల్ వార్ఆర్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ టెన్ కి పక్కన అతి తక్కువ ధరల్లో హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ మనం పొంగనూరులో ఉన్నాం అనమాట సో పొంగనూరులో ఎవరింటి దగ్గర ఉన్నాము అంటే ఎస్ ఒకసారి లోపలికి వెళ్తే మీకు రివీల్ అవుతుంది ఎవరి ఇల్లా ఏంటి అనేది ఇంత గ్రాండ్గా నవరాత్రులు చాలా అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ అండ్ బెంగళూరు ఒక మీటింగ్కి వచ్చి తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చాను నేను అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు సునంద నిలయం కింద చూడండి ఒక నైఫ్ కూడా ఒక కత్తి కూడా ఇచ్చారనమాట ఈ ఇల్లు ఎవరిది అసలుకి అనేది లోపలికి వెళ్ళి ఒకసారి రివీల్ చేస్తాను కమ్ లోపలికి వెళ్దాం పూజలు ఎంత అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయో చూడండి ఒక్కసారి సాక్షాత్ అక్కడ దుర్గామాత కొలువై ఎంత అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ ఆ ఆకారంలో చూసారు కదా మేము మనం ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక టెంపుల్కి వచ్చాం అనుకుంటున్నారు మీరు కాని కానే కాదండి ఇది సో మన రామచంద్ర యాదవ్ గారి ఇంటికి వచ్చాం అనమాట ఇంట్లో చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు ఎంత అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయంటే ఇక్కడ సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ మూడో రోజు ఈ నవరాత్రుల్లో పాల్గొనటానికి వచ్చాను నేను కూడా అండ్ ఎంతో మంది బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నారు యాగాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఈ ఇంట్లో జరుగుతున్న మొదటి అతి పెద్ద హోమం అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అతి పెద్ద పండగ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈ హోమం తర్వాత అండ్ ఒకసారి రామచంద్ర యాదవ్ గారితో కూడా మాట్లాడదాం తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఒక్కసారిగా మారుమోగిన పేరు రామచంద్ర యాదవ్ అసలు ఎవరు ఈయన పార్టీ ప్రకటించిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ రామచంద్ర యాదవ్ గారికి ఎక్కడ లేని ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కూడా వచ్చింది అసలు రామచంద్ర యాదవ్ గారి గురించి చర్చించుకునే అంటే పది మంది ఉన్న చాట ఒక ఎనిమిది మంది రామచంద్ర యాదవ్ గారి గురించి చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో అంటే ఒక్కసారిగా తలుక్కున్న ఒక లీడర్ అని చెప్పాలో ఒక పొలిటీషియన్ అని చెప్పాలో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అని చెప్పాలో ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అనమాట అంటే బీసీ వైపు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత చాలా అంటే చాలా మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా పార్టీలు పెరుగుతున్నాయి ప్రాంతీయ పార్టీలు అదేవిధంగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా ప్రజల్లోకి మనసుల్లోకి చొచ్చుకుపోవాలని కష్టపడే తత్వం కూడా కనిపిస్తుంది మరి ఇదే క్రమంలో అసలుకి రామచంద్ర యాదవ్ గారి అజెండా ఏంటి ఈ నవరాత్రుల్ని ఇంత అట్టహాసంగా ఎప్పుడు జరుపుతుంటారా కానీ ఈసారే జరుపుతున్నారా ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం చాలా అంటే చాలా గొప్పగా ఈ ఇంట్లో నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి అమ్మవారి నవరాత్రులన్నీ కూడా ఒకసారి అక్కడ ఆయన పూజ అయిపోగానే లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అడుగుదాం ఎందుకంటే ఇది ఇల్ల ఇంద్ర భవనం అనేలాగుంది రామచంద్ర యాదవ్ గారి ఇల్లు కూడా చూడండి ఒక్కసారి ఇంట్లో ఎక్కడ చూసినా కానీ లైటింగ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఏదో ఒక ఫారంలో ఉన్న ఒక ఇల్లులా కనిపిస్తుంది నాకు ఇది ఎక్కడ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొంగనూరు నియోజకవర్గంలో ఒక చిన్న టౌన్లో ఉన్న ఒక ఇల్లులా కనిపించట్లేదు ఫైనల్గా పొంగనూరులో రామచంద్ర యాదవ్ గారు ఎంతో అద్భుతంగా చేస్తున్నారు దేవి నవరాత్రులు ముఖ్యంగా చూస్తే చాలా అంటే చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయి సార్ లోపలికి రాగానే అండ్ కోలాహలం మిమ్మల్ని ప్రేమించే అభిమానులు అందరి మధ్య కూడా ఇలాంటి హోమాలు చేయడం ఏంటి స్పెషల్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తుంటారా ఈ ఇయర్ కొత్తగా పార్టీ పెట్టారు కాబట్టి రాజకీయ బదులుకు దిగుతున్నారు కాబట్టి విజయకేతనం ఎగరవేయాలన్న ఒక సంకల్పంతో చేస్తున్నారా పార్టీ కోసమో రాజకీయాల కోసమో భక్తి రాదు ఎప్పటి నుండినో దసరా నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ఆరాధించడము ఇది మొదటి నుండి చేస్తున్న విషయమే అయితే దసరా శరణ్ నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ఆరాధించడం ద్వారా అన్ని రకాలుగా శుభాలు జరుగుతాయని చెప్పి మనందరికీ తెలిసిందే పొంగనూరు నియోజకవర్గానికి అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి అంతా మంచి జరగాలని ఈ శరణ్ నవరాత్రుల్లో శ్రీ శ్రీరుద్ర సహిత శతచండి యాగము శ్రీ సునంద నిలయంలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఈరోజు మూడవ రోజు ఇక్కడ అమ్మవారి సేవా కార్యక్రమాలు యాగము చాలా అద్భుతంగా వృత్తికులందరూ కూడా చాలా నిష్టతో శాస్త్ర ప్రకారము శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతున్నది ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులు 
అందరికీ ప్రజలందరికీ ఉండాలని సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ సునంద నిలయం అంటే అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు పార్టీ పెట్టక ముందు వరకు కూడా రామ్ చంద్ర యాదవ్ గారు అనేది ఎవరికో అందరికీ కూడా క్వశ్చన్ మార్కే ఒక్కసారిగా పార్టీ పెట్టిన తర్వాత మిమ్మల్ని అభిమానించే అభిమానులు కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఐదు కోట్లు నాలుగు కోట్ల మంది కూడా హూ ఈజ్ హీ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఈ ఇల్లు గృహ ప్రవేశం చేసిన అతి తక్కువ సమయంలోనే ఇంటిపోయిన దాడి కూడా ఇదే సునంద నిలయంలోకి ఇప్పుడు మనం లోపలికి వచ్చాం కాబట్టి ఈ ఇంటికి స్పెషాలిటీ ఏంటి ఈ ఇంటిని ఇంత బాగా డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఆయన కష్టపడ్డారా లేకపోతే మేడం కష్టపడ్డారా ఏంటి అసలు ఇంటీరియర్ అంటే ఇల్లు అయితే చాలా బాగుంది నేనైతే ఎక్కడో చూడలేదు ఇలాంటి ఒక కేంద్ర భావం అని దట్టు పొంగనూరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలా అని ఏం లేదు నాకు నచ్చిన విధంగా మా ఫ్యామిలీకి కంఫర్ట్గా ఉండే విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది శ్రీ సునంద నిలయము ప్రారంభించిన తర్వాత మంచి చేయాలనుకున్నప్పుడు రాక్షసులు ఎప్పుడు అడ్డుపడుతుంటారు అదేవిధంగా ఇక్కడ జరిగిన దాడి విషయం కానీ మిగిలిన సంఘటనలు కానీ వాటి అన్నింటి మీద కూడా పోరాటం చేస్తున్నాను ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ఈ నియోజకవర్గానికి మంచి రోజులు రావాలని ఈ రాష్ట్రానికి మంచి రోజులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంట్లో ఒక చిన్న గ్లాస్ బ్రేక్ అయితేనే మనం చాలా ఫీల్ అవుతాం అలాంటిది ఇల్లు కట్టుకున్న ఒక నెలలోనే ఇంటి మీద మూకుముడిగా దాడులు దాదాపు ఒక వెయ్యి మంది పైగా ఇంటి మీద దాడులు చేసిన తర్వాత కార్లు ఇల్లు అంటే ప్రేమతో కట్టుకున్న ఇల్లు ధ్వంసం అయిపోయింది ఏమనిపించింది ఆ రోజు ఆ క్షణంలో బాధపడ్డ వీటన్నింటికీ కూడా నేను మానసికంగా సిద్ధపడే ఉన్నాను ఈరోజు శ్రీ సునంద నిలయము నాకు వ్యక్తిగతంగా నా స్వగృహం కాబట్టి నాకు ప్రేమ ఇష్టము ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు కానీ ఈ ఇంటికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ ఇంటి గృహ ప్రవేశమే సుమారు నలభై రెండు రోజులు చేశారు నలభై రెండు రోజులు నలభై రెండు రోజుల పాటు అన్ని రకాల దేవతార్చనలు హోమాలు యాగాలు అదేవిధంగా ఎంతో మంది మహానుభావులు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాలు జరిగి ఈ ఇంటిని ఒక ఇల్లు లాగా కాకుండా ఒక దేవాలయం లాగా చూసుకుంటున్నాను నేను అలాంటి పవిత్రమైన ప్లేస్కి దుండగలు వచ్చి చెప్పులతో రాళ్ళతో కత్తులతో దాడి చేసినప్పుడు దాని ఫలితము ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అనుభవిస్తారు ఎందుకంటే నేను క్షమించిన భగవంతుడు క్షమించిన ఎక్కువ నమ్ముతారా అర్థమైపోతుంది నూటికి నూరు శాతం నూటికి నూరు శాతం దాన్ని అనుభవించే రోజు వస్తుంది ఖచ్చితంగా అందులో ఏమాత్రం అనుమానం సార్ ఒకప్పుడు రామచంద్ర యాదవ్ ఎవరు అనే క్వశ్చన్ దగ్గర నుంచి ఈరోజు రామచంద్ర యాదవ్ అంటే ఒక పేరు కాదు ఒక బ్రాండ్ అనే స్థాయికి వితిన్ మనసులో ఎదిగారని చెప్పుకోవచ్చు మీ పార్టీ స్థాపిత తర్వాత అండ్ సునంద నిలయాన్ని రామచంద్ర యాదవ్ గారిని ప్రేమించే ఎంతో మంది అభిమానులకి ఈ ఇంట్లో స్పెషల్ ఏంటో చూపించాలని చాలా మంది అడిగారు ముఖ్యంగా మీరు వెళ్తున్నారంటే హోమ్ టూస్ కు ఫేమస్ సార్ ఏంటి ఇంట్లో స్పెషల్ అని అడిగారు రాగానే ఏంటి అసలుకి దేవుడు గది అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇంట్లో మీకు నచ్చిన మంచి స్పాట్ అంటే ఏమని చెప్తారు పూజారు పూజ గది పూజ గది అసలు చాలా డిజైనింగ్ అంతా అసలు వేరే లెవెల్లో ఉంది సార్ ఎవరి టేస్ట్ ఇది అని ఏం లేదు చెప్పాను కదా నాకు నచ్చిన విధంగా డిజైన్ చేసుకోవడం అంతే అంత ఓ మై గాడ్ కింద ఏంటో అనుకున్నాను కానీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఇల్లా ఇంద్ర భవనమా అనిపిస్తుంది నాకైతే సార్ ఏంటి సార్ ఇదంతా డైమండ్స్ ఏమైనా డిజైన్ చేసారా ప్యూర్ డైమండ్స్ అనుకోండి ప్యూర్ డైమండ్స్ మీకు ఎలా కనబడితే అలా కాదు సార్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇది ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ ఇంట్లో మనం అది పెట్టుకోవాలి ఇది పెట్టుకోవాలి డిజైన్ ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని ఇలా ఇది ఇదంతా మీదేనా మొత్తం చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది చిన్నప్పటి నుండి అంటే హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో టైం తీసుకొని మనకు నచ్చిన విధంగా మన టేస్ట్ ప్రకారం కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలని ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల పదహారులో మొదలు పెడితే ఓకే కంప్లీట్ అవ్వడానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే ఆరు సంవత్సరాలు పట్టింది ఇల్లు ఇల్లు కంప్లీట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇల్లు కూడా మొత్తం బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాసెస్ అని మాకు అర్థమైంది ఫ్రంట్ దీంట్లో ఫ్రంట్ మొత్తం సార్ కొటేషన్స్ బాగున్నాయి సార్ బాబు రూమ్ ఇది బాబు రూమ్ బాబు రూమ్ అయితే బాబు రూమ్ ఓకే సో లైఫ్లో కట్టుకుంటే ఇలాంటి ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఎవరికైనా ఆశ ఉండొచ్చు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత 
తప్పేం లేదు అసలుకి వారం నుంచి వచ్చినట్టు ఉన్నారు ఆర్కిటెక్స్ ఇదంతా కూడా పిల్లర్స్ ఇదంతా ఏంటి దీనికి ఇక్కడ ఇది మొత్తం లోడ్ మొత్తం బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ చేసి మామూలుగా అందరూ ఫ్రంట్ పిల్లర్స్ పెడతారు పిల్లర్స్ ఎందుకు పెట్టడం అనేసి నేను ఇది ఓన్లీ డిజైన్ మాత్రమే పిల్లర్స్ ఏమి ఉండదు లోడ్ ఉండదు దీని మీద ఓకే మొత్తం టోటల్ బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ లోడ్ ఏమి ఉండదు ఇది ఓన్లీ షో కోసం పెట్టింది అంతే పైన స్విమ్మింగ్ పూల్ పైన స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఓకే ఇదేమో కార్ గ్యారేజ్ ఇంకా అది వర్కింగ్ దీనికి దీని బ్యాక్ సైడ్ సర్వెంట్ క్వార్టర్స్ అంతా కూడా బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది ఇది గజిబా ఓకే సినిమాలు చూస్తుంటారా సార్ టైం పాస్ అయినా తక్కువ చాలా తక్కువ బాగా రీసెంట్గా చూసిన మూవీ అంటే రీసెంట్గా చూసిన మూవీ చిరంజీవి మూవీ వాల్తేరు వీరయ్య ఓకే ఇది రామచంద్ర యాదవ్ గారి ఫ్యామిలీ పిక్ ఎప్పటి నుంచో చూడని ఒక ఘట్టం ఇది బాబు అండ్ పాప బేసికల్గా రామచంద్ర యాదవ్ గారు జనాన్ని అంటే ఆయన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు లేకపోతే ఆయన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏది అడిగితే ఇచ్చేస్తారు అని అంటూ ఉంటారు సరే ఇల్లే వాళ్ళు కుదిరితే ఇచ్చేస్తారా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఓ ఇది స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇంట్లో వా సో ఇంట్లోనే స్విమ్మింగ్ పూల్ పెట్టుకో స్విమ్మింగ్ చేస్తుంటారు ఎప్పుడన్నా మీరు పిల్లలు పిల్లలు చేస్తుంటారు ఎందుకని పైన పెట్టాలని ఐడియా వచ్చింది మీకు పైన పెట్టాలంటే అవుట్డోర్ పూల్ అయితే మెయింటెనెన్స్ ఇబ్బంది అని ఇండోర్ పెట్టుకున్నాం ఓకే ఇండోర్ బార్ లాగా ఇంకా బార్ పెట్టలేదు అండి ఓకే ఇక్కడ ఏమో రేట్ కట్టడం వస్తుంది ఇదంతా ఇంకా జెకూజ్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అన్ని రూముల్లో పెట్టడం ఎందుకని ఇందులో పెట్టేస్తాం సో క్రీము ఇవన్నీ కూడా ఇందులో పెట్టాం సూపర్ ప్రతి రూమ్లో పెట్టినా మనం వాడము ఇంట్లో మీకు బాగా నచ్చిన స్పాట్ అంటే ఇదేనా అలానే ఏం లేదు పూజ రూమ్లో స్పెండ్ చేస్తాను మిగిలినప్పుడు ఇంకా బిజీ బిజీ ఎక్కువ పూజ చేస్తుంటారా సార్ అవకాశం ఉన్నప్పుడు డైలీ ఒక వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఏ దేవుడిని ఎక్కువ నమ్ముతారు అందరు అందరు ఇంటి దేవుడు అయితే వెంకటేశ్వరస్వామి అంటే పొంగనూరులో నాకు తెలిసినంత వరకు ఇలాంటి హౌస్ ఎవరు కట్టుండ్రు కూడా కట్టినప్పుడు కట్టినప్పుడు ఎగ్జిబిషన్ వచ్చినట్టుంటారు కదా కంపారిజన్ ఏం లేదు అండ్ ఎవరితో కంపేర్ చేసుకుని నేను కట్టలేదు సో ఓవరాల్గా అయితే ఈ యాగం తర్వాత ప్రజా సయస్సు కోసం మళ్ళీ ఒకసారి రంగంలోకి దిగబోతున్నారు అనే టాక్ అయితే గట్టిగా నడుస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా అంటే ఏ ఎజెండాతో ముందుకెళ్దాం అంటే ఇప్పుడు అన్ని పార్టీలు కూడా అన్ని స్కీములు కూడా ఇవ్వటం ఒక ఇదైపోయింది అంటే ఇంక ఇవ్వటానికి ఏం లేనన్నట్టుగా స్కీమ్ స్కీములు కూడా ప్రకటించేస్తున్నారు రేపు రోజున మీ పార్టీ ఏ ఎజెండాతో ముందుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు అసలు ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడున్న ప్రధాన పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి గత దశాబ్దాల కాలం నుండి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకి అన్యాయం చేసాయి అదేవిధంగా అన్ని రంగాల్లో ఈ రాష్ట్రం వెనకబడిపోవడానికి కూడా కారణము ఈ పార్టీలు వీటికి ప్రత్యామ్నాయం కావాలి ఒక ప్రజా రాజకీయం కావాలి అనేది ఈ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆకాంక్ష దానికి అనుగుణంగానే భారత చైతన్య యువజన పార్టీ ఆవిర్భావం జరిగింది ఇప్పుడున్న పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండింటి మీద కూడా పోరాటం చేయడానికి బీజీవై పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది వచ్చే ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో ఈ రెండు పార్టీలకు ధీటుగా ఎన్నికల్లో వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంది ప్రజలు బీసీవై పార్టీని ఆదరించడానికి సిద్ధంగా అంటే ఎన్ని సీట్లు వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వరకు ప్రజలు పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మా ముందున్న ప్రధాన లక్ష్యం అయితే పార్టీని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లడము పార్టీని పార్టీ సిద్ధాంతాలని పార్టీ మేనిఫెస్టోని పార్టీ జెండా అజెండా ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఇంకా నాలుగైదు నెలల సమయం ఉంది ఈ నాలుగైదు నెలల సమయంలో ఇంకా పూర్తిగా పార్టీని బలోపేతం చేసి రాష్ట్ర మొత్తం మీద కూడా పోటీ చేయాలి ఈ రాష్ట్రంలో ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా బీసీవై పార్టీ కీలకంగా తయారైపోతుంది బీసీవై పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు దానికోసం ఒక పక్క ప్రభుత్వంతో పోరాటం చేస్తూ ఒక పక్క పార్టీని బలోపేతం చేసే కృషి అంటే ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రాంతీయ పార్టీల హడావుడి అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది చూసుకుంటే ఇక్కడ జాతీయ పార్టీ స్థాయి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు వైసీపీ కావచ్చు పీవైసీపీ కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు జనసేన కావచ్చు ఎక్కడ చూసుకున్నా ప్రాంతీయ పార్టీ హవేనా కనపడుతుంది ఇక్కడ అండ్ పార్టీలు ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయాయంటే అవాకులు చెవాకులు ఇప్పుడు మీరు ఒక మాట అంటే పది మాటలు అనే స్థాయికి వేరే పార్టీలు వచ్చేసాయి రీసెంట్గా చూసుకుంటే రోజా గారి అన్న మాటలు మీరు చూశారు అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ కావచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎలా అయిపోయిందంటే 
ఒక దెబ్బ కొడితే పది దెబ్బలు కొట్టగలం అనే స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీలు ఇక్కడ ఈ మనుగడ తట్టుకోగలరా మీరు ఈ పార్టీలలో అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రాజకీయాలు నాయకుల మధ్య జరుగుతున్న మాటల యుద్ధము ఇవన్నీ చూస్తుంటే రాజకీయాల మీద ప్రజలు అసహించుకుంటున్నారు ఇంత దిగజారిపోతున్నాయి ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో దిగజారినంతగా మాటల యుద్ధం కావచ్చు వీళ్ళు మాట్లాడే బూతులు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా బహుశా దేశంలో ఎక్కడా జరగడం లేదు ఇంత వ్యక్తిగత స్థాయికి దిగజారిపోతున్నారు ఇందులో మార్పు రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు వీళ్ళ రాజకీయాలని వీళ్ళ మాటల యుద్ధాన్ని వీటన్నింటినీ కూడా ప్రజలు అసహించుకుంటున్నారు అది తెలుసుకునే రోజులు కూడా వీళ్ళకి దగ్గరలోనే వస్తాయి ఇందులో ఏ పార్టీకి అతీతం కాదు రెండు పార్టీల నుండి సంబంధించిన నాయకులు రెండు పార్టీలకు సంబంధించిన కార్యకర్తలు ఇదే పరిస్థితి ఉంది ఇది నేరుగా కావచ్చు అదేవిధంగా సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు దీనిలో మార్పు రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఇలాంటి రాజకీయాల నుండి ఈ రాష్ట్రానికి విముక్తి విముక్తి కావాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ని ఏ విధంగా చూడవచ్చు అంటారు దీని మీద నేను ఇంతకుముందే పూర్తిగా క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది నిజంగా అవినీతి జరిగితే చర్యలు తీసుకునే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది అంతే తప్ప ఇక్కడ జరిగిన విషయంలో మాత్రము చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టు విషయం తీసుకుంటే నూటికి నూరు శాతం రాజకీయ కక్ష సాధింపు ఎందుకంటే ఆయన వయసు ఎంత ఆయన స్థాయి ఏంటి ఆయన ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి అనేది కాదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఒక అవినీతి ఆరోపణ ఉన్నప్పుడు ఆ అవినీతికి సంబంధించిన కేసులో ముప్పై ఏడు మంది నిందితులుగా చూపించినప్పుడు సిబిసిఐడి ఏ వన్ నుండి ఏ థర్టీ సిక్స్ వరకు ఏ ఒక్కరిని అరెస్ట్ చేయకుండా ముప్పై ఏడో నిందితిని అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఎఫ్ఐఆర్లో పేరు లేదు ఛార్జ్షీట్లో పేరు లేదు అతను చేసిన ఆ అవినీతికి పూర్తిగా ఆధారాలు లేవు ఇప్పటికిప్పుడు హడావుడిగా అరెస్ట్ చేయడం వెనక ఖచ్చితంగా రాజకీయ కక్ష సాధింపు ఇది ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యక్తిగత విషయం ఈరోజు ఎంత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అధికారం లేక చెప్పగలరు మీరు నిజంగా ఆ కేసులో బలం ఉంటే నిజంగా ఈ కేసు మీద అక్కడ అవినీతి జరిగింది అంటే ప్రభుత్వం నిరూపించండి నిరూపించే ముందు ఆ కేసుకు సంబంధించిన నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి వీళ్ళు కేసును తప్పుదోవ పట్టిస్తారు నిందితులు ఇక్కడున్న సాక్ష్యాలను తారమారు చేసే అవకాశం ఉంది అని సిబిసిఐడి ఏదైతే వాదిస్తుందో దాన్ని ఎవరైనా ఒప్పుకోవద్ది మీరు నిజంగా ఆ మాట మీద నిలబడినప్పుడు ఏ వన్ నుండి ఏ థర్టీ సిక్స్ వరకు ఉన్న నిందితులను ఎందుకు ఎవరిని అరెస్ట్ చేయలేదు ఏ థర్టీ సెవెన్ వరకు ఎందుకు వెళ్ళారు అదేవిధంగా ఈరోజు సిబిసిఐడి అడ్వకేట్లు కోర్టుల్లో ఏదైతే వాదిస్తున్నారో ఆర్థిక నేరాల్లో నిందితులుగా ఉన్న వాళ్ళు బయట తిరిగితే కేసులు తారమారు చేస్తారు ఇబ్బంది పెడతారని దీన్ని ఒప్పుకున్నట్టయితే మనము దీని మీద మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రాష్ట్రంలో కాదు దేశం మొత్తం మీద కూడా అత్యధిక ఆర్థిక నేరాల్లో నిందితుడిగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైల్లో ఉన్నారు అతను బెయిల్ రద్దు చేయాలి అతను బెయిల్ రద్దు చేసి అతను జైలుకు పంపించినప్పుడు సిబిసిఐడి వాదన నిజమవుతుంది నిజంగా తప్పు జరిగితే అవినీతి జరిగితే ఇందులో శిక్ష శిక్షించే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది తప్ప ప్రభుత్వాన్ని అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఈరోజు రాజకీయ కక్ష సాధింపులు చేయడం అనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు గతం ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నుండి నాలుగున్నర సంవత్సరం నుండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత ఇదే కార్యక్రమాలు చేస్తోంది ఈరోజు కొత్తగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయంలో కాదు డే వన్ నుండి ఇవే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఫ్యాక్షనిజం అనేది ఉండేది అది కేవలం రాయలసీమలో ఉండేది ఈ రాయలసీమలో కూడా కొంతమంది నాయకులు కొంతమంది ఫ్యాక్షనిస్టులు ఫ్యాక్షన్ చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఫ్యాక్షనిజాన్ని పూర్తిగా రూపు మాపారు రూపు మాపి ఆయన దానికి ఒక కొత్త అర్థాన్ని తీసుకుని వచ్చారు ఈ ఫ్యాక్షన్ని కొంతమంది పోలీసు అధికారులకి కొంతమంది రెవెన్యూ అధికారులకి ఎంఆర్ఓలకి ఎస్పీలకి డిఎస్పీలకి వీళ్ళ కప్ప చెప్పారు అధికారికంగా ఈరోజు అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఎస్పీల చేత డిఎస్పీల చేత రెవెన్యూ అధికారుల చేత ఫ్యాక్షనిజం చేయిస్తున్నారు భూములు ఆక్రమించుకుంటున్నారు ఇండ్ల మీద దాడులు చేస్తున్నారు హత్యలు చేస్తున్నారు వీటన్నింటినీ వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని చేస్తున్నారు ఇలాంటి కొంతమంది అవినీతి పరులు ఎవరైతే ఉన్నారో అవినీతి పరుల అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల పూర్తి వ్యవస్థకే చెడ్డ పేరు వస్తుంది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే మా చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ గారు ఇషాంత్ రెడ్డి గారు చిత్తూరు జిల్లాకు వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా అతను ఈ జిల్లాకి ఎస్పీ అని మర్చిపోయి ఒక వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్త లాగా పెదిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి అనుచరుడు లాగా ఈరోజు ప్రతిపక్షాలను వేధించడమే పెట్టుకున్నాడు తప్ప ఈ జిల్లాలో జరుగుతున్న శాంతి భద్రతల సమస్యల్లో కానీ హత్యల్లో కావచ్చు అదేవిధంగా ఆడపిల్లల మీద జరుగుతున్న అన్ని దాడుల మీద కానీ ఏమాత్రం
ఇలాంటి కొంతమంది అవినీతి పరుల వల్ల టోటల్ వ్యవస్థకి టోటల్ పోలీస్ వ్యవస్థకే చెడ్డ పేరు వస్తా అంటే బయట ఒక మాట అయితే గట్టిగా నడుస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో భారత యువజన చైతన్య పార్టీ రామచంద్ర యాదవ్ పార్టీ కేవలం టీడీపీ లేకపోతే బీజేపీలో నుంచి పుట్టిన ఒక పిల్ల పార్టీ ఎవరేమనుకున్నా సార్ ఎవరేమనుకున్నా బీసీవై పార్టీ ఒక ఆశయంతో వచ్చిన పార్టీ ఒక లక్ష్యంతో వచ్చిన పార్టీ ప్రజా రాజకీయ కోసం టార్గెట్ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ మార్పు కోసం కేవలం వైసీపీ అని కాదు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వైసీపీ ఉంది కాబట్టి వైసీపీ మీద పోరాటం చేస్తున్నాం ఈరోజు రాష్ట్రంలో అన్యాయం జరుగుతున్నది దోపిడీ చేస్తున్నది ఈరోజు దాడులు చేస్తున్నది ఈరోజు అణచివేత గురి చేస్తున్నది ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ తప్ప పరి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు కాదు కదా మేము పోరాటం చేయాల్సింది ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ మీద కానీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళ మీద కాదు అలాగని ప్రతిపక్షాన్ని మేము వెనకేసుకొని రావడం లేదు నిజంగా ప్రతిపక్షాన్ని వెనకేసుకొని వచ్చేట్లయితే ఈరోజు పార్టీ రావాల్సిన అవసరం లేదు కొత్త పార్టీ పుట్టుకు రావాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడున్న పార్టీలో ఎక్కడో చోట నేను జాయిన్ అవ్వచ్చు అక్కడ రాజకీయాలు చేయొచ్చు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని పార్టీలు అన్ని రకాలుగా విఫలం అయ్యాయి కాబట్టి ఈరోజు భారత చైతన్య యోజన పార్టీ ఆవిర్భావం జరిగింది అండ్ భారత చైతన్య యోజన పార్టీకి ఏ ఒక్క ఇతర పార్టీలకు కానీ నాయకులకు కానీ సంబంధం లేదు పూర్తి ఇండిపెండెన్స్తో ఈ రాష్ట్రంలో ఒక రాజకీయ మార్పు కోసం వచ్చిన పార్టీ రా బీసీవై పార్టీ ఖచ్చితంగా బీసీవై పార్టీ బలమెంట్ అనేది ఈ వచ్చే ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో నిర్దకంఠంగా చెప్తున్నారు కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలలో గెలిచే సత్తా బీసీవైపి పార్టీకి ఉంది అంటే ఉందంట బీసీవైపి పార్టీకి ఉందంటారా లేదంటారా నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో పార్టీని బలోపేతం చేయబోతున్నాము దానికి తగ్గ క్యాడ ఉందా సార్ ఖచ్చితంగా అన్ని రకాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో బీసీవై పార్టీ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది అందులో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు ఎనీ హౌ అడ్వాన్స్ విష్ యూ హ్యాపీ దసరా రామచంద్ర యాదవ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదేవిధంగా సుమన్ టీవీ ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ కూడా ముందస్తుగా దసరా శుభాకాంక్షలు ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ రాష్ట్రం సుభిక్ష సుభిక్షంగా ఉండాలి రైతులకు మంచి జరగాలి యువతకు మహిళలకు అందరికీ అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మంచి జరగాలని అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రానికి రాబోయే రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన దుష్టారిష్ట గ్రహాలన్నీ కూడా విడిపోవాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్